ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടെക്നോമെട്രിയിലെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആംഗ്ൽ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടെൻ മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് പത്ത് മീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്കിതിന് എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഫ്ലാഗ് ഈസ് ഓയിസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രം പി ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഈ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ടോപ്പും നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കണ്ടോ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പത്ത് മീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ തേർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലായിട്ടൊരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കുള്ള ടോപ്പിലേക്ക് ഈ പിയിൽ നിന്നും ഉള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫ് ദ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് പി പിന്നെ ദേ ഈ പോയിന്റ് പിയിലേക്കുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും പോയിന്റ് പിയിലേക്കുള്ള എന്തും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഫ്ലാഗ് വല്ല തൂണിലോ അതായത് ആ വല ഇരുമ്പ് കമ്പിയിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കടുപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ബി ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്കിവിടെ ഇത് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ടോപ്പിനും നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം സി ഓക്കെ അങ്ങനെ എ ബി ടെൻ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫ് അതെന്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എച്ച് മീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എച്ച് എന്നോ എക്സ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് അറിയാം നമ്മളിതാ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിൾ എടുക്കും ഇതിനെ മിസ്സിന് മനസ്സിലായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും കൂടി തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആംഗിൾ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ എ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഈ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മിസ് ആദ്യം ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് മിസ് എടുക്കുന്നത് ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി ഇതാണ് മിസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ എ ബി പിയിലെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇതാ നോക്കിക്കേ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ അതായത് നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന ഇതെന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡ് എന്താണ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സ
ബൈ പി ബി അറിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് പി ബി ഇൻറ്റു വൺ എന്ത് കിട്ടും പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എത്രയാണ് വരുന്ന ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പി ബി എന്താണ് കിട്ടിയത് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് സോ മിസ് അത് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതി ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് ഇനി ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഈ ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് ഇനി നമ്മുടെ ഈ റൂട്ട് ത്രീക്ക് ദേ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്ന വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീയുടെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു കൊടുക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് കൂടെ ഈ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നമ്പറിന് ശേഷം സോ ആൻസറിൽ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് നമ്പറിന് ശേഷം പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ലാസ്റ്റിലുള്ള പോയിന്റിന് ശേഷം ലാസ്റ്റിലുള്ള സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ പിടി കിട്ടിയ പോയിന്റ് പിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫിൻ്റെ ലെങ്ത് ദാ ഈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണമെന്ന് അറിയാവോ നമ്മളിതാ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം കണ്ടോ ഈ സി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ബി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി പി ആണ് ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സി ബി പി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഏതാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരുന്നത് ഈ സി ബി ആണ് വരുന്നത് ഈ സി ബി എന്തൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കൊരു എ ഉണ്ടായിരുന്നേ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്തൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ സി എയും ഈ എ ബിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് കിട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെന്തുണ്ട് നമുക്ക് ബേസ് ഉണ്ട് ബി പി ക്ലിയർ അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സൈഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഈ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് എടുക്കുന്നു നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലാറും ഈ ബേസും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം പെർപ്പൻഡിക്കുലാറും ബേസും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഏതാണ് ടാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുള്ളത് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം
അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എ സി എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എച്ച് കണ്ടോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫ് സി എ ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എച്ച് പ്ലസ് എ ബി എ ബി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയെന്നാ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ബൈ പി ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഈ ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് ഇതാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് പി ബി എന്താണോ കിട്ടിയത് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ കിട്ടിയത് അത് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട പി ബി എന്ന് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അത് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടുള്ളത് എന്നാലേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പി ബിയുടെ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടെനിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടെനിനെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് രണ്ടിടത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ടെൻ കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്താ ഉള്ളത് വൺ അതെങ്ങനെയാണെന്നായിരിക്കും അല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ടെന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ടെൻ ഓക്കെ ആ കോമൺ ഫാക്ടറാണ് ഈ വെളിയിലുള്ളത് ഇനി കോമൺ അല്ലാത്തത് ആരൊക്കെയാണ് റൂട്ട് ത്രീ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി മൈനസ് ഇവിടെ കോമൺ അല്ലാത്തത് ആരാണ് വൺ അതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് എഴുതി കണ്ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എച്ച് എന്താണ് കിട്ടിയത് ടെൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സി എ ആണ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റഫ് is equal to 10 into root 3 minus 1 meter is equal to 10 into root 3 ada value 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 വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു അതിൽ നിന്ന് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് വണ്ണിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ടുള്ളത് ഇതാ ഇതേപോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് കാണും ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആണോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 അപ്പൊ ടു ത്രീ സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതണം അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല സോ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ എഴുതുമ്പോൾ സെവൻ ത്രീ ടു ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അതും നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ നമ്പറിന് ദേ ശേഷം എന്തുണ്ട് ഡെസ്മൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സോ ആൻസറിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ നമ്പറിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മീറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ 